혹시 엑셀 연결이나 엑셀 쿼리가 되지 않는다 그러면 그 다음 쓸수 있는 다른 방법은요 데이터베이스에 가서 가져올 데이터베이스 어느 걸 하나 선택을 합니다 예를 들어서 그냥 템프에 가져와 보죠 그리고는 테스크에 가서 가져오기 내보내기 중에 혹은 SQL 메뉴에도 있어요 어느 거든 둘다 똑같습니다 가져오기 그러면 마법사가 실행이 되고요 다음 원본이 뭐야? 엑셀을 가져올 거니까 엑셀을 선택해야 되겠죠 그래서 여기서 엑셀을 선택합니다 엑셀 경로 C 밑에 템프 밑에 엑셀 2000 7 이상 버전이고요. 첫 행에 컬럼 이름이 들어가 있는 거 맞습니다. 다음 어디로 가져올 거야? SQL 서버로 가져올 거야. SQL 서버를 연결하는 네이티브 클라이언트라는 걸 쓰고요. 서버 이름 별일 없으면 점수 있는 게 훨씬 낫고요. 어느 데이터베이스로 가져올래? 템프 DB로. 뭐 여기서 바꿔도 돼요. 아까처럼 어렵게 DB 선택하지 않고 나중에 여기서 바꿔도 돼요. 다음 테이블 하나만 가져올지 전체를 다 가져올지 할수 있고요. 지금은 테이블 하나만 가져옵니다. 거기에 쉬프원이라는 이름으로 그래서 이쪽으로 와서 이름을 뭘로 할 거야? 저렇게 어렵게 하면 힘들잖아요. 테스트 그럽시다. 랩핑 편집을 하면 거기 안에 있는 컬럼들을 다른 형식으로 가져올 수 있어요. 얘들이 이쪽에 올때 이런 데이터 타입으로 온다 라고 되어 있죠. 필요하면 이걸 음, 얼마든 바꿀 수 있습니다. 나중에 바꿔도 되고요. 즉시 실행하자 또는 저장하고 파일로 그러면 이거 재활용할 수 있어요. 어디다 저장할까요? C에 역시 템프에 ABC 그리고 저장해 봅시다. 이름 설명 속상히 잘 쓰면 나중에 도움이 되겠죠. 다음 마침 끝났어요. 배 1439개가 들어왔대요. 닫고 ABC라고 생겼죠. 그리고 쿼리에 가서 확인을 해보면 select 별표 from tempdb에 ABC라고 이름을 줬으니까 템프 d b 에아 테스트였군요. 네, 테스트 실행 데이터 잘 들어오죠? 그래서 이렇게 할수 있다라는 거예요. 또 하고 싶다. 만약에 엑셀에 데이터가 바뀌었어요. 그래서 음, 여기 값들을 죄다 지워보죠. 아니요, 이 값으로 그냥 다 채워볼게요. 저런 값. 그래서 채웠어요. 아, 눈에 띄게 1이라고 할까요? 그냥. 네. 그럽시다. 1이란 값으로 여기를 다 채워볼게요. 저장할게요. 으흠. 그리고 나면 여기에 들어와 있는 이 값은 아까 잘 이전 값이죠. 트렁케이 테이블 혹은 딜릿 테이블 템프 d b 의 테스트 이러면 데이터가 다 지저, 지워지죠. 웨어절 없이 하니까. 그런데 이거보다 더 좋은 방법은 트렁케이 테이블. 저러면 아주 빠르게 지워진다 라는 거예요. 그래서 이 문장은 한행한행 한행 지워서 오래 걸려요. 그러나 얘는 말하자면 퀵 포맷 같은 건데 대단히 빨리 지워요. 그리고 현재 데이터 확인해 보면 아무것도 없습니다. 다시 가져와 볼까요? 그래서 abc라고 된이 dtsx 파일이 있는데 얘를 더블 클릭하면 저걸 어떻게 실행할 거냐 이렇게 물어요. 우리 아까 다 정했기 때문에 그냥 실행만 하면 돼요. 아, 저 테이블을 만들지 못했습니다. 그리고 중단돼 버렸네요. 저 파일이 테이블이 있어서 그렇거든요. 그래서 다시 이 테이블을 지우죠. 제가 잘못했어요. 착각했어요. 드랍 테이블 저 테이블 그리고는 
다시 해보죠. ABC 네, 끝났네요. 음, 닫기, 그리고 데이터 잘 왔나 확인해 볼까요? 실행, 됐죠? 잘 왔죠. 이렇게 할수 있습니다.